Sorotan berikutnya, Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Hiarie hari ini diperiksa KPK sebagai saksi kasus dugaan suap dan gratifikasi. Edi Hiarie tiba di Gedung Merah Putih KPK Jakarta sekitar pukul setengah 10 pagi. Datang bersama kuasa hukum, Edi irit bicara soal pemeriksaan sebagai saksi untuk tersangka lain yang dijadwalkan oleh penyidik KPK hari ini. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Wamen Kumham bersama tiga orang lain sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi. KPK juga telah mencegah para tersangka bepergian ke luar negeri selama enam bulan ke depan. Penyidikan dugaan korupsi di Kementerian Hukum dan HAM ini, kami terus lakukan pengumpulan alat bukti setelah beberapa waktu yang lalu, kami juga melakukan penggeledahan di beberapa tempat, Tentu kami harus melakukan uh, konfirmasi dan analisis terhadap barang bukti termasuk juga memanggil beberapa saksi. Dalam proses penyidikan yang sedang kami lakukan, kami pastikan sudah ada beberapa pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dimaksud. Namun kami juga sangat yakin teman-teman tahu bahwa kami pasti akan mengumumkan identitas dari para tersangka tersebut ketika proses penyidikan cukup.